Alors la boulangerie artisanale, puisque c'est ce qui nous concerne, c'est 11 millions de clients chaque jour qui poussent les portes, donc de, du petit village à la grande ville au centre-ville. C'est, je dirais, en moyenne entre 400 et 1500, voire 2000 clients qui peuvent rentrer dans une boulangerie. Est-ce qu'il y a une part du savoir-faire qui consiste à dire on va avoir 300 personnes, dans 400 personnes, il faut assez de vendeuses. Tiens, il y a une queue devant la caisse. Est-ce qu'on travaille sur ces sujets-là aujourd'hui Alors, on a longtemps pas travaillé. En fait, c'était, euh, voilà, quelqu'un vient donner un coup de main, le boulanger monte, elle va servir au moment où ça bourre. C'est la queue du dimanche matin. C'est pour ça qu'il y a souvent la queue dans les boulangeries. Quelquefois, bon, ça va vite, mais quelquefois, il faut le temps de... Parce qu'une personne qui prend une baguette, bon, il a une minute, à... il a dédié une minute à ça, à ça. Par contre, s'il commande un gâteau pour une communion, il aime bien qu'on s'occupe de lui un quart d'heure. Il faut vraiment penser qu'on est vraiment dans une boulangerie, dans quelque chose de très artisanal. Artisanal dans la fabrication, mais aussi dans la vente. La vente, c'est bien souvent la patronne qui mène la danse. D'ailleurs, on lui, on lui attribue à peu près 60% de l'importance d'une affaire, puisque c'est quand même elle qui reçoit, qui gère, qui commande quand il n'y a pas, et qui rectifie quand, quand ça ne va pas. On a fait une étude de Mével pour notre grand messe l'an dernier, où en fait on a demandé le click and collect, on a demandé le drive, on a demandé tout ce qui est un peu de beauté, tout ça. En fait ça restait 1-2%, c'était pas... Pour eux ce qui est important c'est qu'une vendeuse soit aimable, parce que c'était la première chose qui faisait qu'on ne venait pas dans une boulangerie, c'est d'avoir du personnel, enfin, une vendeuse ou un vendeur, hein. mais d'avoir du personnel manuable ou de ne pas avoir la marchandise quand on se déplace pour l'avoir, et la propreté, voilà. Ça ce sont les trois choses importantes qu'on vient dans une boulangerie, vous voyez donc le digital arrive mais c'est... C'est pas une grosse volonté. C'est la dimension sociale aujourd'hui, elle est comprise par les politiques, par les gens, par, euh, la, enfin, par tous ceux qui essaient de gouverner ou de maîtriser la mutation ou d'organiser. Oui, tout à fait, parce qu'on essaie, enfin, on essaie de jouer. Il faut savoir, on a encore plus de 60% des marchés dans l'artisanat. On est quand même présent partout, on sert tout le monde, les parlementaires, les politiques. Les... Donc, euh, on essaie toujours de leur faire comprendre qu'on a un rôle important dans la société. C'est-à-dire, on a presque une mission. Euh, Bien, on a, le beurre a doublé, on va continuer à faire des croissants. On est, voilà, le, le boulanger veut, voilà, il veut quand même gagner sa vie. Hein, veux, mais il a quand même une mission d'essayer de toujours faire son pain, même quand c'est compliqué. J'ai fait une intervention en Guadeloupe quand ils ont pris leur, leur cyclone. Là. Il y a des gens qui, le, le matin, ils ont ouvert, ils n'ont pas fait payer parce que c'était. Vous voyez, c'est le côté, le, le pain quotidien, c'est une mission importante.